Le Flacon par Charles Baudelaire. Il est des forts parfums pour que toute matière est prose. On dirait qu'ils pénétrent le verre. En ouvrant un coffre venu de l'Orient, donc les serrures grince et réchine en criant. Ou dans une maison déserte, quelques armoires pleines de l'arc au-dessus du temple, poudreuses et noires. Parfois, on trouve une vieux flacon qui se souvient d'où jaillit toute vive une âme qui revient. Mille pensées dormant, chrysélibes funèbres, frémissant doucement dans les lourds ténèbres qui dégageant la laie et prenant le esseur trempé d'azur, glacé de rose, lamé d'or. Voilà le souvenir enivrant qui voltige dans l'air troublé, les yeux se fermant, le vertige saisit l'âme, vent coup et la pousse à deux mains vers un gouffre obscurci des miasmes humains. Il est terrasse au bord d'un gouffre séculaire où Lazare odorant, déchirant son souhait, se mouette dans son réveil le cadavre spectral d'une vieille amour ranci, charmant et sépulcral. Ainsi, quand je serai perdu dans la mémoire des hommes, dans la coin d'une sinistre armoire, quand m'aurait jeté vieux flacon désolé, décrépit, poudreux, sale, abject, visqueux, fêlé, je serai ton circuit, aimable pestilence, le témoin de ta force et ta virulence, cher poison. Préparé par les anges, liqueur qui me ronge, ou la vie et la mort de mon cœur. The Flask by Charles Baudelaire There are strong perfumes for which all matter is porous. You think they might penetrate the glass while opening some oriental casket whose lock grimaces and balks before crying out. Or, in a deserted house in some old armoire full of the acrid odour of time, blackened with soot, where you might find an old flask in which pulses the soul of one still alive. A thousand thoughts sleep, funerary crystals, gently trembling in the leaden darkness, spreading their wings, finding their essence, azure-tinted, crystallized rose, burnished tears. And so, the memory stirs, gathering voltage from the troubled air. The eyes close, vertigo seizes the vanquished soul and pushes with both hands towards the obscure abyss of human miasms. There, terraced on the edge of a secular gulf, where foul-smelling Lazarus rips his shroud, mute in his awakening like the spectral corpse of ranked love, charming and sepulchral. Like so, 
when I too become lost to memory among men, just like in the corner of some sinister old armoire where someone just left me, like some decrepit, dirty, abject, dusty old, vicious flask, I will be your coffin, amiable pestilence, a testament to your force and violence. Dear poison, prepared by the angels like liqueur, which gnawed at both the life and death of my heart.